হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আলোচনা করব এই ফেইলার অফ ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরি টু এক্সপ্লেইন ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট এবং আইনস্টাইনের এই কোয়ান্টাম থিওরি অফ লাইট ফটোইলেকট্রিক ব্যাখ্যা করছে এটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব আজকে আলোচনা শুরু করতেছি এই ক্লাসিক্যাল থিওরি দা ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরির যে ফেইলারগুলো আসলে কি কি জিনিস ক্লাসিক্যাল থিওরি ব্যাখ্যা করতে পারে না এই ঠিক আছে আমরা ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে আমরা কি জানি ক্লাসিক্যাল থেকে আমরা জানি হচ্ছে লাইট হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেট ওয়েভ আকারে এই ফ্লো করে ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার ঠিক আছে আর যখন লাইটটা এই লাইটটা যখন এই মেটালের উপরে পড়ে ঠিক আছে তো মেটাল থেকে লাইটটা যখন মেটালের উপরে পড়ে তখন ইলেকট্রন সাথে সাথে কী করে এনার্জিটা নিয়ে নেয় মানে ইলেকট্রন এনার্জিটা গেইন করে ফেলে ঠিক আছে তারপর এই ইলেকট্রনটা এই এনার্জি নিয়ে মেটাল থেকে বের হয় ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ এই এই ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ ফটো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ লাইট যেটা বলা যায় ঠিক আছে তো ক্লাসিক্যাল থিওরি যে জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারে নাই মানে যখন লাইটটা পড়ে তখন তার ইন্টেন্সিটি কী হবে ইন্টেন্সিটি বাড়াইলে কমাইলে কি হবে অথবা ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াইলে কমাইলে কি হবে ঠিক আছে সাথে সাথে পড়লো সাথে সাথে এই মেটালের লাইটটা পড়লো ঠিক আছে আবার ইলেকট্রন তো এই এনার্জি গেইন করে ঠিক আছে তাহলে এখানে টাইম টাইম স্পেন্ডিংয়ের একটা পেপার আছে ঠিক আছে স্পাইন টাইম কীরকম ডিলে হয় ঠিক আছে এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে নেই ক্লাসিক্যাল থিওরি অফ লাইট ঠিক আছে তাহলে যে তিনটা বিষয় নিয়ে মেনলি আলোচনা করতে পারি না ক্লাসিক্যাল থিওরি আজকে তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছে প্রথম প্রথম হচ্ছে ইন্টেন্সিটি প্রবলেম ঠিক আছে আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল ওয়েভ থিওরি লাইট হচ্ছে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ব্যাক্টর নিয়ে চলে যেটা ইনক্রিজ হয় যদি ইন্টেন্সিটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ইন্টেন্সিটি বাড়ার সাথে সাথে ইলেকট্রিক এই যে লাইট যে ইলেকট্রিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে চলে তার মানে ইলেকট্রিক ভেক্টর এবং ম্যাগনেটিক ভেক্টর নিয়ে লাইটটা চলে যেহেতু ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলা হচ্ছে লাইটকে ঠিক আছে তাহলে যখন এই লাইটটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে চলে তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের এই ভেক্টরটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ভেক্টরটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যদি ইন্টেন্সিটি বাড়তে থাকে ঠিক আছে যদি ফোর্স দেওয়া হয় অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড ফোর্স দেওয়া হয় ইলেকট্রনের উপর দেয়ার ই ই নট ইজ দ্য কাইন্টিং এনার্জি ফর দ্য ইলেকট্রন এবং এই যে এনার্জিটা এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে ইন্টেন্সিটি বাড়ার সাথে এনার্জিটা বাড়তে থাকবে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল সাজেস্ট দ্যাট দ্য কাইন্টিং এনার্জি অফ ইলেকট্রন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি ইন্টেন্সিটি অফ লাইট ঠিক আছে আর যেখানে ক্লাসিক্যাল থিওরি বলছে এই ইন্টেন্সিটি বাড়ার সাথে সাথে এই ইলেকট্রো লাইটের এনার্জি বা এই লাইট ইন্টেন্সিটি এই ইন্টেন্সিটি বাড়ার সাথে সাথে লাইট যে ইলেকট্রোমেটিক ওয়েভ আকারে চলে ঠিক আছে তার যে অ্যাম্পলিচুড এইটা বাড়তে থাকবে ঠিক আছে এবং যদি ইলেকট্রনের ফোর্স দেওয়া হয় তখন ইলেকট্রন এই যে কারেন্টিক এনার্জিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা ইলেকট্রোমেটিক থিওরিতে দেওয়া হয় নাই ঠিক আছে তার মানে ইন্টেন্সিটিতে ইন্টেন্সিটি কিন্তু এই আইনস্টান যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের কোয়ান্টাম থিওরি দিয়েছেন ওই জায়গায় দেখা গেছে ইন্টেন্সিটি শিল্পে আসলে এই এই ইলেকট্রন যে বের হয় ইলেকট্রন ইলেকট্রনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট লাইট কী পরিমাণ ইন্টেন্সিটি উপরে আসলে ফটো ইলেকট্রনটা নির্ভর করে না ঠিক আছে তারপরটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি প্রবলেম অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল থিওরি যে কোনো এই ফ্রিকুয়েন্সিতে আসলে লাইটটা যদি পরে মেটালের উপর তখন ওই মেটাল দিয়ে অটোমেটিকলি এই ফটো ইলেকট্রন বের হবে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টে দেখা গেছে এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্রিকুয়েন্সি যেটাকে বলা হয় থ্রেশাল ফ্রিকুয়েন্সি বা কার্ড ফ্রিকুয়েন্সি এর ফ্রিকুয়েন্সি যদি কম ফ্রিকুয়েন্সির কোনো লাইট যদি মেটালের উপরে পড়ে তাহলে ওই মেটাল থেকে কোনো ইলেকট্রন বের হবে না কিন্তু ক্লাসিক্যাল থিওরি বলছে যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সিতেই কোনো লাইট যদি মেটালের উপরে পড়বে তাহলে অটোমেটিক ইলেকট্রন বের হবে এর কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু এই কী বলে এই ক্লাসিক্যাল থিওরি দেয় না এটা একটা ফেইলার ঠিক আছে ইন্টেন্সিটি প্রবলেম যেখানে বলছে আসলে ইন্টেন্সিটি বাড়ার সাথে সাথে এমপ্লিচিড অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ মান বাড়তে থাকবে কিন্তু এই এই এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে আসলে এই ফটো ইলেকট্রনের যে মানটা এটা হচ্ছে বা ফটো ইলেকট্রন বা ফটো কারেন্ট যে মানটা এটা হচ্ছে বা এই কারেন্টিং এনার্জি অফ ইলেকট্রনের যে মানটা এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ লাইট ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমরা কি পাইলাম প্রথম পয়েন্ট পাইলাম ফটো এই ইন্টেন্সিটি উপরে আসলে এই কারেন্টিং এনার্জি নির্ভর না ইলেকট্রনের ঠিক আছে আচ্ছা সেকে
একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম যদি কোনো ফ্রিকোয়েন্সি वाला লাইট মেটালের উপর পড়ে তাহলে মেটাল থেকে লাইট বের হবে না কিন্তু যে ক্লাসিক্যাল থিওরি বলছে যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সির লাইট যদি পড়ে তাহলে লাইটটা কি হবে এই লাইট যদি পড়ে তাহলে ওই মেটাল থেকে ইলেকট্রন বের হবে ঠিক আছে কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি বলছে না এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাইট যেটাকে বলা হয় থ্রেশোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বা কাট ফ্রিকোয়েন্সি টি এস যেটাকে এফ নট বলা হয়েছে এর কম যদি কোনো লাইট পড়ে তাহলে কোনো লাইট এই এই মেটাল থেকে কোনো ইলেকট্রন মেটাল থেকে বের হবে না টাইম বলছে টাইম ডিলে প্রবলেম ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল থিওরি প্রেডিক্ট করছে বা ট্রাসেল থিওরি তাদের মতামত দিছে যখন এই যখন লাইটটা এই কি পড়ে মেটালের পড়ে ঠিক আছে তখন মেটাল কি মেটাল থেকে যে লাইটটা পড়ে বা যে এনার্জিটা পড়ে যেহেতু লাইট পড়তেছে তাহলে এনার্জি পড়তেছে এই এনার্জিটা কী করে মেটালে থেকে যে মেটালে যে ইলেকট্রনটা আছে ইলেকট্রনটা প্রথম গ্রহণ করে তারপর হচ্ছে এই এই ইলেকট্রনটা এই আস্তে আস্তে ইমিট হইতে থাকে কিন্তু এই আইনস্টাইন বলছে না লাইট যখনই মেটালের উপর পড়ে সাথে সাথে ইলেকট্রনটা বের হইতে থাকে ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলি ফটো ইলেকট্রন এখানে কোনো টাইম বান্ডিং বা টাইম এই ডিলে কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই কিন্তু ক্লাসিক্যাল থিওরি বলছে যেখানে সুন্দর করে ক্লাসিক্যাল ওয়াইফ থিওরি প্রেডিক্ট দেয় দ্য দেয়ার মাস্ট বি এ টাইম ইন্টারভেল বিটুইন দ্য ইনসেন্টেন্স অফ লাইট অন দ্য মেটাল সারফেস অ্যান্ড ইমিশন অফ ফটো ইলেকট্রন ঠিক আছে তার মানে ফটো লাইট বা ফোটন যে লাইটটা আছে লাইটটা যখন মেটালের উপর পড়বে এই মেটাল থেকে আবার ইলেকট্রন কি এই মেটালে যে ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনগুলো কী করবে এনার্জি গ্রহণ করবে তারপর হচ্ছে ইলেকট্রনটা বের হবে যেটাকে আমরা বলি ফটো ইলেকট্রন কিন্তু এই কোয়ান্টাম থিওরি বলছে বা কোয়ান্টাম থিওরি অফ আইনস্টাইনের যে কোয়ান্টাম থিওরি ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের জন্য ঠিক আছে এই থিওরি দ্বারা বলা হয়েছে আসলে এই দেয়ার ইজ ন ডিটেক্টেবল টাইম ইন্টারভেল এখানে কোনোটা আসলে টাইম ইন্টারভেল বলতে নাই লাইট যখনই মেটাল পড়বে সাথে সাথে ইলেকট্রনটা কী হবে ইমিট হবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে তিনটা মেজর এই তিনটা যে মেজর প্রবলেম বলা হয়েছে ইন্টেন্সিটি প্রবলেম ফ্রিকোয়েন্সি প্রবলেম টাইম ডেলে প্রবলেম এই তিনটা প্রবলেম আসলে ক্লাসিক্যাল ওয়েব থিওরি ব্যাখ্যা করতে পারে নাই ঠিক আছে হাউ ওয়ার কোয়ান্টাম থিওরি অফ লাইট হ্যাজ সাকসেসফুলি এক্সপ্লেন দ্য ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হুইচ ইজ প্রপোজ বাই আইনস্টাইন ইন নাইনটিন জিরো ফাইভ ঠিক আছে এই তিনটা প্রবলেমকে ওভারকাম করে উনিশশো পাঁচ সালে এই আইনস্টাইন এই ওনার ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেটা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলা হয় এবং আমি এর আগেও লেকচারে বলছি আইনস্টাইন এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের জন্যই কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাইছেন এবং অনেকে ভাবে হয়তো ই কুল টু এম সি স্কোয়ার এই কোয়েশনের জন্য আসলে উনি নোবেল পুরস্কার আসলে হচ্ছে উনি পাইছেন হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের জন্য ঠিক আছে আর আরেকটা কথা বলতে চাই এই যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট প্রথমে আবিষ্কার করেছেন হচ্ছে হার্জ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এটাকে হার্জ সম্পূর্ণভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে নাই কিন্তু আইনস্টাইন এসে সব কিছু সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এবং তিনি যে ক্লাসিক্যাল থিওরি যে ফেলিয়ারগুলো এই ফেলিয়ারগুলো ওভারকাম করে কোয়ান্টাম থিওরির মধ্যে সাকসেসফুললি ফটোগ্রাফি একটা ব্যাখ্যা করতে পারছেন ঠিক আছে আর এর জন্যই উনি এই টপিক্সের উপরে ফটোগ্রাফি ইফেক্টে উনি নোবেল পুরস্কার পাইছেন সব বোঝা গেছে আসলে ক্লাসিক্যাল থিওরির ফেলিয়ারগুলো কী কী ইন্টেন্সিটি প্রবলেম বলছে ইন্টেন্সিটি বাড়লে এই কাইন্টিক এনার্জি বাড়বে কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি বলছে না ইন্টেন্সিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইন্টিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন আর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতেই এই যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি লাইট যদি এই মেটাল উপর পড়ে তাহলে সাথে সাথে ইলেকট্রন বের হবে কিন্তু ক্লাসিক্যাল এই কোয়ান্টাম ফিজিক্স কোয়ান্টাম থিওরি বলছে না এটা নির্দিষ্ট মানে ফ্রিকোয়েন্সি যেটাকে বলে ত্রেশোল ফ্রিকোয়েন্সি এই ফ্রিকোয়েন্সির কম যদি কোনো ফ্রিকোয়েন্সি মেটাল উপর পড়বে তাহলে কোনো লাইট বের হবে না তাহলে ক্লাসিক্যাল থিওরি বলছে এটা নির্দিষ্ট টাইম ডিলে আছে এই ইলেকট্রন মেটাল উপরে সরি ফোটন মেটাল ফোটন যে লাইট লাইটটা মেটাল উপরে পড়বে মেটাল পড়ে পড়ার পর ইলেকট্রন ওই এনার্জিটা গ্রহণ করবে তারপর বের হবে ঠিক আছে তার মানে টাইম ডিলে আছে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল ওয়ার থিওরি বাট কোয়ান্টাম থিওরি অফ আইনস্টাইন যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যখন ফোটন বা লাইট মেটাল উপরে পড়বে সাথে সাথে ইলেকট্রন বের হবে তার এই তিনটা ওভারকাম করে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কোয়ান্টাম থিওরি অফ দিচ্ছেন ফটো ইলেকট্রিক যেটা এই যেটা একটু পরে পড়াইতেছি ঠিক আছে তো বোঝা গেছে তিনটা কীভাবে আসলে তিনটা যে ক্লাসিক্যাল ওয়েব থিওরি যে ফেলার তিনটা ফেলার কী জন্য এবং কীভাবে কী হয়েছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো
তো এখন ব্যাখ্যা করবো আসলে আইনস্টাইনের যে বিখ্যাত কোয়ান্টাম থিওরি অফ ফোটোলিটি ইফেক্ট এটা একটু ব্যাখ্যা করবো তার আগে একটা জিনিস জেনে নেই সেটা হচ্ছে ফুটন কি ফুটন হচ্ছে উনিশশো পাঁচ সালে আইনস্টাইন যখন কোয়ান্টাম থিওরি দিয়েছেন ফোটোলিটি ইফেক্ট ওই থিওরি অনুযায়ী বলা যায় এই লাইট ইজ কনসিস্ট অফ বান্ডল অফ প্যাকেট অফ এনার্জি ইজ কল ফুটন ঠিক আছে দ্য এনার্জি অফ ফুটন ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ যেহারে নিউটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আর এইচটা হচ্ছে প্লান কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে বলতে চাই আমরা যদি কোনো এই ইলেকট্রনকে একটা একটা স্টেটে আছে মানে গ্রাউন্ড স্টেটে আছে গ্রাউন্ড স্টেটে হঠাৎ করে সে একটা এনার্জি পাইল তাই এনার্জি পাওয়ার পর সে কী করবে আপার স্টেটে যাবে আপার স্টেট থেকে আবার যখন লোয়ার স্টেটে আসবে তখন সে কিছু যে এনার্জির এক্সেস এনার্জি ছিল এই এনার্জিতে ছেড়ে আসলো তো যে প্যাক যে এনার্জি ছেড়ে আসে সেটা হচ্ছে ইকুয়াল টু এইচ নিউ এই ইকুয়াল টু এইচ নিউকেই বলা হয় কোয়ান্টাম অফ লাইট বা বান্ডল অফ প্যাকেট অফ এনার্জি যেটাকে বলা হয় ফুটন ঠিক আছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোয়ান্টাম থিওরি ওয়ান ফুটন এনার্জি ইজ অ্যাবজর্ভ বাই এ সিঙ্গেল ইলেকট্রন ঠিক আছে একটা ফুটন এনার্জি একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন দ্বারা অ্যাবজর্ভ হয় ঠিক আছে ইফ দি ইফ দিস এনার্জি ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু দ্য স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটাকে বলে ওয়ার্ক ফাংশন দেন দ্য ইলেকট্রনস উইল ইজেক্ট আদারওয়াইজ নট ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ক ফাংশনটা কি আমরা বুঝি দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার টু ইজেক্ট দ্য ইলেকট্রনস আউট অফ দ্য মেটাল সার্ভিস ইজ কল ওয়ার্ক ফাংশন ঠিক আছে যেটার মান হচ্ছে ফাইভ ইকুয়াল টু এইচ নিউ নট যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি বা ইলেভেন নট তাহলে কোনো মেটালে যখন একটা মেটালে যখন ইলেকট্রন পড়ে সাথে এই মেটালে যখন ইলেকট্রন পড়ে ঠিক আছে এই মেটাল থেকে ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য মিনিমাম যে পরিমাণ এনার্জির আসলেই দরকার এই এনার্জি যদি না দিতে পারো তাহলে ইলেকট্রন বের হবে না আচ্ছা যে পরিমাণ মিনিমাম যে এনার্জিটা দরকার না দিলে ইলেকট্রন বেরই হবে না এই মিনিমাম এনার্জিকেই বলা হয়েছে ওয়ার্ক ফাংশন ঠিক আছে তাহলে ফাইভ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এইচ নিউ নট যেখানে নিউটা হচ্ছে থ্রেশোল্ড বা কাট ফ্রিকুয়েন্সি আলে আমরা হচ্ছে কাট অফ কাট ওয়েব লেন্থ বা কাট অফ ওয়েব লেন্থ ঠিক আছে তাহলে ত্রেশাল ফ্রিকুয়েন্সি আর কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি কি যেটা হচ্ছে মিনিমাম যে ফ্রিকুয়েন্সিটা লাগে ফটো ইলেকট্রিক মানে ফটো ইলেকট্রন ইজেক্ট হওয়ার জন্য বা ইমিট হওয়ার জন্য এই মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কি বলা হতো ত্রেশাল ফ্রিকুয়েন্সি বা কাট ফ্রিকুয়েন্সি এখন হচ্ছে আমরা আইনস্টাইন এই যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট উপর যে দিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে একটা আলোচনা করবো যখন লাইট ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হচ্ছে যখন কোনো লাইট কোনো মেটালের উপরে পড়ে তখন মেটাল থেকে অটোমেটিকলি দেখা যায় ইলেকট্রন বের হয় এটাকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন আর যে কারেন্ট সেটা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে এখানে বলতে চাই হুয়েন এ ইনসিডেন্ট লাইট ইজ সুইটেবল এনার্জি ইজ এক্সপোজ টু দ্য মেটাল সারফেস দেন এ পার্ট অফ দিস এনার্জি ফাই ইজ ইউটিলাইজড ইন ইজেক্টিল ইলেকট্রন ফ্রম মেটাল সারফেস অ্যান্ড দ্য এক্সেস এনার্জি এইচ নিউ মাইনাস ফাই তাহলে বোঝা গেছে এই যে ফাই পরিমাণ ফাই থেকে যদি বেশি এনার্জি না দিতে পারো তাহলে ইলেকট্রন বের হবে না তাহলে এক্সেস এনার্জি অবশ্যই যে খুনটা হবে আমরা যে পরিমাণ এনার্জি দিচ্ছি মনে করো এই ওয়ার্ক ফাংশন হচ্ছে পাঁচ তা আমি যদি পাঁচ দেই তাইলেও বের হবে না কিন্তু যদি ছয় দেই মানে মনে করো লাইটের এই লাইট যে এনার্জি দেওয়ার মান হচ্ছে ছয় ঠিক আছে ওয়ার্ক ফাংশনের মান হচ্ছে চার তাহলে কিন্তু লাইটটা ইলেকট্রনটা ইমিট হবে কিন্তু যদি এই ওয়ার্ক ফাংশনের মান হচ্ছে চার কিন্তু এনার্জি দিছে তুমি তিন মানে ফুটনের যে লাইটটি বা লাইটের যে এনার্জি মান হচ্ছে তিন তাইলে ইলেকট্রন বের হবে না ঠিক আছে এই যে এক্সেস এনার্জিটা আমি দিলাম আমার আস হচ্ছে আমার তিন হইলেই মানে আমার ওয়ার্ক ফাংশন হচ্ছে তিন আমি দিলাম চার তাহলে এক্সেস এনার্জি কত দিলাম ওয়ান এই এক্সেস এনার্জিটা হচ্ছে বলা হচ্ছে কাইন্টিক এনার্জি অফ ফটো ইলেকট্রন এবং এই কাইন্টিক এনার্জির জন্য ইলেকট্রনটা গুলো কী হয় মেটাল থেকে বের হয় ঠিক আছে আর এই যে যখন মেটালের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো থাকে তাদের মধ্যে যদি ইন্টারনাল ইন্টারনাল যে কলিশন হয় ঠিক আছে এটাগুলো কি স্কেপ করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা দেন ইটস এনার্জি উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম কাইন্টিক এনার্জি হুইচ ক্যান বি ডিসক্রেপ বাই দ্য ফর্মুলা বোঝাই গেছে কারণ আমি দিলাম হচ্ছে এই আমি দিলাম হচ্ছে এই পাস এনার্জি আমার তিন এনার্জি হইলে আমার হয়ে যায় তাহলে এক্সেস কত টু ঠিক আছে তাহলে টু উইকুলটা আমরা কি লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস থ্রি বুঝা গেছে এই জন্য আমি কাইন্ড এনার্জি ম্যাক্সিমাম এগুলো আমরা লিখতে পারি যেটা আমরা দিলাম ম্যাক্সিমাম এই ফুটন এনার্জি এইটা থেকে যে এনার্জির ওয়ার্ক ফাংশনটা বিয়োগ দিতে হবে বিয়োগ দিলাম এইচ নিউ মাইনাস ফাইভ তাহলে কাইন্ড এনার
তাহলে এটা যে কাইন্ডিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিফিকটের ইকুয়েশন ঠিক আছে বা কোয়ান্টাম আইনস্টাইন যে কোয়ান্টাম থিওরি কোয়ান্টাম থিওরি থেকে ফটো ইলেকট্রিফিকটের যে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে এইটা এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্টপিং পটেনশিয়াল এবং ফ্রি পিনসিলের মধ্যে লিনিয়ার লেন্সিস আছে যেটা আমরা গ্রাফে দেখাইছি আর কি এই যে রাইট সাইডে যে গ্রাফে আছে ঠিক আছে আর যে এইচ নিউ মাইনাস এস নিউ এই ইভিনিউ টেকল টু এইচ নিউ মাইনাস এস নিউ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে সেটা তার মধ্যে স্টপিং পটেনশিয়াল বি নট এবং ফ্রিকুয়েন্সি নিউ ঠিক আছে এ কারণেই কিন্তু স্টেট লাইন হয়েছে গ্রাফটা ঠিক আছে ওকে তাহলে কনক্লুশনে কী আসা যায় কনক্লুশনে আসা যায় দ্য ফটো ইলেকট্রিন এক্সপ্লেন দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ লাইট ইজ লেস দ্যান দ্য স্পেশাল ফ্রিকুয়েন্সি বি নট দে আর নো ফটো ইলেকট্রনিক ইমিডিয়েট হাউ মাচ দ্য এনার্জি অফ লাইট মে বি ঠিক আছে যদি তুমি একে ওয়ার্ক ফাংশনের চেয়ে বেশি পরিমাণ লাইট না দেও তাহলে কোনো লাইট বা ও সরি যে আমাদের স্পেশাল ফ্রিকুয়েন্সি যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আসলে লাগবেই লাইট ইমিট হওয়ার জন্য এই ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাণ লাইট যদি না দিতে পারো তাহলে কোনো ইলেকট্রন বের হবে না ঠিক আছে আর একটা বলছে আমাদের যে পরিমাণ লাইট দরকার মানে যে পরিমাণ এনার্জি দরকার এই পরিমাণ যে পরিমাণ এনার্জি দরকার মানে ওয়ার্ক ফাংশনের যে এনার্জিটা এনার্জি যদি তুমি না দিতে পারো তাও কিন্তু কোনো ইলেকট্রন এই মেটাল থেকে বের হবে না ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে বুঝে যাচ্ছে এই ফটো ইলেকট্রন হওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ ফটো ইলেকট্রন বা ফটো ইলেকট্রন যে ইমিট হয় এটা নির্ভর করে না নির্ভর করতে হচ্ছে লাইটের ফ্রিকুয়েন্সির উপরে ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি হবে লাইট ইমিট তত বেশি হবে ঠিক আছে তার মানে এই ফটো ইলেকট্রনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট আর এখানে কোনো টাইম ডিলে নাই ঠিক আছে লাইট মেটাল পড়বে সাথে সাথে ইলেকট্রন বের হবে ঠিক আছে তো এখানে কোনো টাইম যে কনজিউমিং হবে এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই এবং আমরা ইকুয়েশন থেকে দেখতে পাচ্ছি এখানে স্টপিং পটেনশিয়াল এবং ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে একটা লিনিয়ার সম্পর্ক আছে তার মানে কি যদি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে তাহলে লিনিয়ার লিনিয়ার স্টপিং যে পটেনশিয়াল আছে সেটাও বাড়ে ঠিক আছে আমি আগামী ক্লা আগামী লেকচারে চেষ্টা করব যে গ্রাফগুলো আছে বিভিন্ন গ্রাফগুলো আছে এই গ্রাফগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে সো স্টে টুন স্টে টিউন স্টে সেফ স্টে হোম